しんちゃんずるいよしんちゃんはずるいよしんちゃんばっかりずるいよまたか両親が交通事故で死んでから半年が経ちいまだに悪夢は続いていた4歳の妹を養うため部活を辞めて俺はアルバイトを始めた両親が残してくれた貯金も底をつき毎日毎日学校とアルバイトそして妹の面倒で疲れきっていた気がつくと俺は学校の屋上に立っていた「あれ俺は何で屋上にいるんだろう?」そうかそうだよな弟を見殺しにした俺なんかやっぱり生きていちゃいけないんだそう思うと気持ちが楽になり俺は空に向かって歩き出したしんちゃん何やってんだ我に帰ると俺は屋上に座り込んでいた幼なじみの親友の声が聞こえたが姿はなくただ俺の右手の手首だけがじんじんと痛かったマイクお前が助けてくれたのかどこに行ったんだマイクそんな嘘だろなんでお前が落ちてるんだよマイクは俺を助けた拍子に屋上から転落した奇跡的に一命を取り留めたが意識が戻らなかった病院の先生はもしかしたらこのまま意識が戻らないかもしれない仮に意識が戻っても後遺症が残る可能性が高いと言っていたマイクごめん俺はなんてこと帰ってきてくれ頼むからバイクごめん<笑>ありがとうございましたシンジ君どうかしたなんか元気ないねえここ半年間同じシフトで大して話したことがない女の子から急に話しかけられたああ実は俺はなぜかこの時彼女にこれまでの経緯を全て話していた弟を見殺しにしたこと両親が亡くなったこと屋上から飛び降りようとしたこと俺を助けた親友が屋上から落ちて生死をさまよっていることつらいねつらすぎるよそんなことがあったなんて全然わからなかったシンジ君は強いねなんで君が泣くんだよそれに強くなんてないさ強かったら飛び降りようなんて思わないでも親友が命を懸けて助けてくれたこの命は大事にしなきゃとは思ってるだから二度と死のうなんて思わないそっか辛いのは私だけじゃなかったんだねえ実は私ねここ数ヶ月誰かにつけられてるのそれってストーカ
うん多分ね警察には相談したんだけど危害も加えられたわけでもないし証拠もないからって動いてくれてなくてさそうなんだ毎日毎日怖くて眠れなくてこんな毎日嫌だって思ってたでもシンジ君の話を聞いたらさ私が日々悩んでることなんてちっぽけな問題だなーって思っちゃったいやいやそれとこれとは話が別でしょ何か困ったことがあったら言ってよ俺でよければ力になるよありがとうシンジ君それから少しずつ彼女と話すようになりお互いの学校のことや将来のことなどいろいろ話すようになったねえシンジ君明日空いてるああごめん明日は弟の命日だからお墓参りに行くんだあそっかねえ私も一緒に行ってもいいかなえいいけどどうしてシンジ君の話を聞いて私もお墓参りしてあげたいなーって思ってそれにね伝えたいこともあるし伝えたいことうん今じゃダメなのうーん明日言うねまあいいけど午前中は病院に親友のお見舞いに行くから午後でもいいかなうん大丈夫だよじゃあ一時にアパートの下に迎えに行くわうんじゃあ今日は先に上がるねーああお疲れマイク今日は弟の命日だからさお墓参りに行ってくるわ最近さバイト先の子と仲良くなってさちょっと変わってる子なんだ一緒に弟のお墓参りに行っていいかってさ変なやつだろお前にも会わせたいよ今日はそろそろ行くわまた来るかなシンジ君に「頑張れ私」あー緊張するあシンジ君今行くねーおうお待たせー。僕だけのものだ他の男と出かけるなんて許さない<笑>ゆかちゃんシンジクくん<笑>もう少しだったんだけどな会いたかったなゆかちゃん、喋らないで。今、救急車呼ぶから。しんじくん、私は、あなたのことが、好きでした。あなたのおかげで、毎日楽しかった。何を言ってるんだよゆかちゃん俺もだよ俺だって君のことがだからしっかりしてくれゆかちゃんゆかちゃんずるいよしんちゃんだからしんちゃんは殺さないよえまさかチャンネル登録
、高評価、お願いします。コメントもお待ちしています。ベルボタンも押してくださいね。<音楽>